bu Jody Stubler'ın zayıflama ameliyatından önceki hali. Bu da şimdiki görünümü. Losing this weight has helped me to gain bu kilayı vermek özgüvenimi muazzam ölçüde arttırdı. Stübler artık 54 kilo daha hafif ve şeker hastası değil. Tansiyon ve kolesterolü de normal seviyede. Mide küçültme ameliyatı olarak da anılan zayıflama ameliyatlarının değişik türleri var. Utah Tıp Fakültesinden Dr. Ted Adams binden fazla şeker hastası üzerinde bir araştırmaya öncülük etmiş. Bir grup hasta Ruen Y denilen çok yaygın bir mide küçültme yöntemini tercih etmiş. Bu ameliyatta cerrah midenin üst kısmını keserek ceviz büyüklüğünde bir torba oluşturuyor. Böylece yemekler mideyi atlayarak doğrudan bağırsaklara gidiyor. Midesi küçülen hastalar daha az yemek yiyor ve kilo veriyor. Ancak hiçbiri zayıf kalıp kalamayacağını veya diğer faydaların kalıcı olup olmadığını bilmiyordu. Almost 80% of all of Hastaların %80'inin zayıflama ameliyatından 6 yıl sonra indikleri kiloyu büyük oranda koruduklarını gördük. Ameliyat olanların kalp krizi ve felç geçirme riski de azalmış. Mide küçülme ameliyatı olan hastalarda kalp ve damar hastalığı riskinin ameliyat geçirmeyenlere oranla büyük ölçüde azaldığı sonucuna vardık. Araştırma zayıflama ameliyatını tercih edenlerin tansiyon, kolesterol ve şeker hastalığı seviyelerinin ameliyat olmayanlara oranla daha düşük olduğunu göstermiş. Ancak bu faydaların bir de bedeli var. Zayıflama ameliyatları hastaların yeme alışkanlıklarını kalıcı bir şekilde değiştirmesini ve spor yapma alışkanlığı kazanmasını gerektiriyor. Jody Stubler bunun kolay olmadığını söylüyor. It's a very challenging. Çok zorlu bir yol. Zihinsel, fiziksel ve duygusal anlamda her şey değişiyor. Mide küçültme ameliyatlarıyla ilgili henüz cevaplanmamış birçok soru var. Doktor Adams araştırma sonuçlarını 10 yıl sonra tekrar değerlendirmeyi planlıyor. Araştırma Amerikan Tıp Derneği dergisinde yayınlandı. Devrim Moral Amerika'nın sesi Washington.